amigo de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy vamos a hacer el proyecto Manchester United 2020-2021 si este video llega a 15 likes haremos otro video de este mismo contenido pero con otro equipo ahí en los comentarios déjenme qué otro equipo quieren así que vamos a comenzar rápidamente con los rumores de salidas del Manchester United y vamos a comenzar con la portería y Sergio Romero se dice que podría, es muy probable que termine jugando la próxima temporada en el Leeds United. No va a tener minutos, va a llegar Dean Henderson la próxima temporada. Y eh, Sergio Romero ya tiene hechas las maletas para partir al Leeds United. Aún nada confirmado, pero lo más probable que eh, Romero termine jugando en el Leeds United la próxima temporada. Bueno, también Liam Grant también podría salir del club ya que creo que va a ser el portero suplente de David De Gea la próxima temporada o el titular dependiendo de cómo vaya la temporada así que bueno en la zona defensiva las salidas que tendría el Manchester United podrían ser Eric Bailey un jugador que se traía un gran nombre desde el Villarreal pero se estancó no ha demostrado mucho Phil Jones el canterano del United también tendría yo creo las puertas eh, abierta para salir eh, Timothy Fosumensa, un joven promesa yo creo que Fosum podría ir a, en, en, en calidad de préstamo un jugador polivalente así que también yo creo que tendría la puerta una posible sesión eh, también en el lateral izquierdo el inconsistente Luke Shaw también podría salir, se dicen muchas cosas pero Luke Shaw yo creo que Quizás se quede a lo mejor en un puesto secundario, pero quizás Luke Shaw se quede en el medio centro defensivo. Se rumorea la salida de Nemanja Matic. Hay varios equipos interesados en él, pero nada confirmado aún. Eh, bueno, Paul Pogba, un interesado muy fuerte, es el Real Madrid. En las últimas horas se dice que el Real Madrid se cayeron las negociaciones con Pogba. El, el Manchester United pide 100, 100 millones por él, lo cual es una brutalidad. Pogba es un infravalorado, es un jugador muy, muy sobrevalorado en la realidad. Yo mínimo pagaría 70, 80 millones por él, pero no 100, que es lo que está buscando el equipo del United. Bueno, yo creo que Fred, un jugador que ha venido de menos a más, un jugador que ha demostrado... Eh, las armas suficientes para quedarse la próxima temporada eh, y también en la, en el, la zona de la media punta Jane, eh, Jesse Lingard tiene ofertas de cuatro equipos eh, del Everton, Newcastle y West Ham no, no conozco el cuarto equipo pero se dice que el Everton, el Newcastle y el West Ham están detrás de los pasos de Jesse Lingard bueno, otro jugador que podría salir es Juan Mata, jugador que llegó con gran nombre, tampoco demostró mucho en el United, un jugador bastante inconsistente. Eh, Juan Mata, un jugador que tampoco ha tenido grandes minutos tampoco en el United, así que yo creo que podría salir hacia algún equipo de España o quizás en Francia, no sabemos eh, lo que tienen preparado. Y bueno, en la delantera lo, los rumores de salidas, Alexis Sánchez podría partir a la Roma, se dice que podría partir a la Roma Alexis Sánchez, también podría salir eh, Chris Molling, podría salir del United, Marco Rojo es pro, muy probable que salga del United, así que esos son los rumores de posibles salidas para el Manchester United. Y ahora vamos a pasar con los posibles fichajes y post a eso vamos a mostrar el proyecto United con el equipo A y el equipo B así que voy a hacer un corte y mostramos los rumores de fichaje con tema de rumores para el Manchester United está sonando muy fuerte el nombre de Joe Rodon jugador del Swansea City, joven promesa se dice que el Manchester United estaría dispuesto a pagar 20 millones por eh, adquirir la carta de Joe Rodon es un central con muy buena muy fuerte mentalmente y veremos que termina Rodon en, estos, eh, en este mercado, un jugador bastante asequible para el United. Bueno, también suena Ibrahima Konate, un jugador que ha tenido problemas con lesiones esta temporada. 20 años, es un muy buen central, 
muy sólido y bueno daría muy buena pareja en la zona defensiva junto a Harry Maguire o a Víctor Lindelof eh, Ibrahim Konate esta temporada no ha dado su 100% por como les digo ha tenido una lesión muscular que lo ha dejado eh, con pocos minutos esta temporada así que veremos qué pasa con eh, Ibrahim Konate y bueno, también en la zona defensiva suena Mohamed Salizou, jugador pretendido por el Atlético de Madrid y por varios equipos en la Liga, eh, en la Liga Española. Y ahora Salizou tiene, eh, tiene rumores de fichar en la Liga Inglesa, además específicamente con el Manchester United, un, un central que está haciendo una muy buena temporada con el equipo del Valladolid. Y veremos si termina jugando en el, en el equipo del United. Así que, bueno, en el lateral izquierdo suena uno, de, creo que es el segundo mejor lateral izquierdo de la liga, Ben Shilwell. Este lateral que es muy, muy difícil que salga por muy poco dinero. Yo creo que mínimo el United debería pagar entre 70 a 80 millones para adquirir la carta de Ben Shilwell. Un jugador que si no estuviese eh, el jugador Andrew Robertson en la liga sería el mejor para mí. Así que Ben Chilwell es pretendido por el United. Así que tendría que pagar entre 70 y 80 millones por adquirir la carta del eh, jugador eh, talento inglés. Bueno, vamos a la zona del lateral derecho. También suena a Thomas Meunier. Jugador que podría llegar libre la próxima temporada, finaliza el contrato con el Paris Saint Germain, pero también está metido en las negociaciones el Tottenham Hotspur por adquirir la carta de Meunier, también el Arsenal, así que eh, está ahí, eh, veremos quién se adelanta a la lucha por Meunier, pero yo personalmente no iría por Meunier si fuera... Eh, DT del Manchester United, ya tenemos a Dalot y a Juan Bisaca, así que para aquí por un lateral derecho. Bueno, también en el medio centro defensivo suena Sergei Milinkovic Savic y Thomas Partey. Sergei Milinkovic Savic eh, tiene una cláusula de salida de 90 millones desde la Lazio, contrato hasta el 2024, y con la situación que está pasando, yo lo veo muy difícil que fiche por el United. Misma situación con Thomas Partey, tremenda temporada con el Atlético Madrid, uno de los mejores volantes defensivos del mundo. Eh, tiene una muy alta cláusula para salir al United, así que veo muy poco probable que Sergei Milinkovic Savic o Thomas Partey terminen formando parte de los Red Devils. Bueno, en el, la media punta suena Donny van de Vick, jugador del Ajax, que también es pretendido por el Real Madrid. Eh, también podría ser una muy buena alternativa, además Van de Vick termina contrato y puede ser una opción a ficharlo libre, pero no creo que el Ajax sea tan estúpido como dejar salir un jugador con esa calidad, eh, en calidad de libre al Manchester United. Otro jugador que está sonando también mucho en la Premier League, Jack Rillish, se dice que el United estaría eh, dispuesto a ofrecer 57 millones por Jack Grealish, jugador de la Aston Villa que está haciendo una tremenda temporada individualmente. Así que veremos si Jack Grealish termina siendo ese jugador que le dé la calidad al mediocampo del United que necesita, que enlace al mediocampo con la delantera. Bueno, la zona delantera suenan tres nombres y uno de ellos es Musa Dembélé, jugador que tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros que la, en los últimos días se ha dicho que el Barcelona también está interesado en Dembélé si es que Lautaro Martínez se termina cayendo al final pero Musa Dembélé es un tremendo delantero un, está haciendo una muy buena campaña con el Lyon y sería un salto de calidad a la zona delantera del United también suena a Carlos Vinicius jugador que ha hecho 17 goles y, y 5 asistencias si no mal recuerdo con el Benfica, un jugador que está teniendo una muy buena temporada, que es una alternativa ya un poquito más faja y más asequible. Y también suena Edison Cavani, que podría llegar libre al equipo del Manchester United 
pero también está en la puja del Atlético Madrid, así que veremos si Cavani sale o se termina quedando, no sabemos eh, para dónde apunta Edison. Y bueno, también suena eh, Rabi Matondo, de 19 años, del Schalke 04, ha jugado 13 partidos, tan solo un gol, es una de las grandes apuestas de la eh, Bundesliga, así que veremos si Rabi Matondo, el United, decide ir en busca del joven talento del Schalke 04 así que estos son los nombres del Manchester United para la temporada 2020-2021 así que vamos a pasar a mostrar el equipo A para mí del Manchester United para la próxima temporada y el equipo B así que voy a hacer un corte y nos, y nos vemos en unos par de minutos mi Manchester United A para la temporada 2020-2021 y sería con Aaron Wamisaka como lateral derecho sería eh, Harry Maguire con a Dave and Chilwell en la defensa más eh, David De Gea como el portero titular para mí. Eh, Dion Henderson tiene que venir desde atrás para ganarse el puesto. Para mí De Gea tiene que ser sí o sí el titular. Y si Dion Henderson está mejor, obviamente ahí tendría una lucha de jerarquía en la zona del portero el United. En la zona de lo, del doble pivot sería eh, Paul Pogba con Scott McTominay, dos jugadores que han sido parte importante. Si es que no sale Pogba sería ahí en esa zona, eh, como el doble pivot acompañando a Scott McTominay, un jugador que ha demostrado muy buen nivel eh, en, la, en la zona de la media punta, donde se hace la magia del equipo por izquierda sería Marcus Rashford, que también es un jugador que puede jugar por izquierda y que se engancha mucho y también puede jugar como un falso delantero ya que sale mucho del área eh, también sería Daniel James por derecha un tremendo acierto eh, del United la temporada pasada o sea de esta temporada que lo ficharon a principio de temporada y en la media punta sería o Jack Grealish o Bruno Fernández dos jugadores de gran técnica para mover el balón le darían un salto de calidad a ese medio campo del United más las nuevas armas sería un United de miedo para la próxima temporada y en la delantera sería Musa Dembélé el delantero del Olympique de Lyon sería el delantero centro del Manchester United temporada 2020-2021 así que bueno vamos a pasar a mostrar el equipo B del Manchester United para la próxima temporada mi 11 B del Manchester United para la próxima temporada y sería Dean Henderson en portería en el equipo B. Línea de 4 en el fondo sería con Diogo Dalot como lateral derecho suplente. Víctor Lindelof y Axel Tuanseve los dobles centrales. Y eh, nuestro amigo Luke Shaw como lateral izquierdo. En el doble pivot iría James Garner y también iría Fred, un jugador que ha venido de menos a más. Y ha demostrado un muy buen nivel en el Manchester United. Y en la media punta sería Mark, eh, Anthony Marshall. Eh, Ángel Gómez, un jugador que se rumorea que podría salir libre al Chelsea. Que ojalá que no porque sería un error. Y Tai Chong por derecha para dejar arriba a la joven promesa Mason Greenwood. Que jugando junto a Musa Dembélé en algún partido puede aprender muchísimo. Y vaya equipazo el United. Para que vean que este United no necesita tantos fichajes. Tiene un muy buen plantel, buenos jugadores de la cantera. Así que se puede armar un muy buen plantel para la próxima temporada. Fichando jugadores que le den un salto de calidad al equipo. Así que esto sería todo. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Y recuerden que si el video llega a 15 likes. Haremos un video con el equipo que nos dejen en, la, en los comentarios. Así que. Esto sería todo, gracias y nos vemos en la próxima, adiós.